மனம் தருமதில் பற்றி உங்கள் மத்தியில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேணும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த சபையாக இருந்தாலும் சரி மனம் திரும்புதல் தான் எந்த சபைக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் மனம் திரும்பாமல் போனால் பரலோக ராஜ்யத்திலையும் பிரவேசிக்க முடியாது நியாய தீர்ப்பின் சமயத்தில் நீ அந்நிய பாஷை பேசினியா நீ ஞானஸ்தானம் எடுத்தியா இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க முதல் கேள்வியே நீ மனம் திரும்பினியா யோவான் மூணாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் சொல்லுது ஒருவன் மறுபடியும் பெறவாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் அப்படின்னா பிரவேசிக்க மாட்டான் மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவம் இது பரலோகத்துக்கு மாத்திரமல்ல திருச்சபைக்கும் திருச்சபை என்று சொன்னாலே சபை என்று சொன்னாலே எக்லீசியா பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் கூடி ஆராதிக்கிறதுக்கு தான் பேரு சபை அப்ப அப்படிப்பட்டவங்க யார் மெம்பரா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா மனம் திருமணவங்க தான் அதுல மெம்பரா இருக்கணும் அதுக்கு ஆதாரம் என்ன ஆரம்ப சபைய நம்முடைய தேவன் தான் இனாகரேட் பண்ணி வச்சார் தொடங்கி வச்சார் எப்படி தொடங்கி வச்சாரு அப்போசல நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை தின் அனுதினமும் கர்த்தர் சபையில சேர்த்து கொண்டார் எப்படிப்பட்டவங்களை சபையில மெம்பரா சேர்த்தனாரு ரட்சிக்கப்பட்டவங்களை மனம் திருமணவங்களை அவங்கள தான் மெம்பரா சேர்த்தனாங்க இன்னைக்கு நம்ம சபையில இருக்கிற நாம எல்லாம் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில சபையில மெம்பரா இருக்கிறோம் இங்கெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிற நிறைய பேர் ஊருக்கா மாறி ஊர்ண கிறிஸ்தவங்க பரம்பரையா பல வருஷத்து கிறிஸ்தவங்க எப்படி நீங்க கிறிஸ்தவன் சொல்லிக்கிற நான் இந்த சபை எங்க அப்பா அம்மா கிறிஸ்தவங்க அதனால நான் கிறிஸ்தவன் எப்படி சபையில மெம்பரான எங்களுக்குன்னு ஒரு சட்ட திட்டம் இருக்குது கன்ஃபர்மேஷன் திடப்படுத்தல் இருக்குது அந்த திடப்படுதல் மூலியமா எடுத்துட்டோம்னாக்கா எங்களுக்கு கம்யூனியன் கொடுத்துட்றாங்க கம்யூனியன் கொடுத்துட்டாக்கா மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சிருது மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் எலக்ட் பண்ணி என்னை மூப்பனா தெரிஞ்சுக்குவாங்க சண்டை போடுறதுக்குன்னு அப்புறம் அதுல இருந்து அப்படியே மேல ஐயரா வந்துருவேன் அப்புறம் பிஷப்பா வந்துருவேன் அப்புறம் மாடரேட்டரா வந்துருவேன் இதுதான் நம்முடைய சபையினுடைய வரலாறுல முக்கியமான பகுதி ஆரம்ப காலம் லூத்ரன் சர்ச் சிஎஸ்எஸ் சர்ச் ஆரம்பம் எப்படி இருந்ததோ லண்டன் மிஷன் சர்ச் இதெல்லாம் ஆரம்பம் நிச்சயமா சரியானபடி தான் இருக்கும் ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா எங்க அப்பாவுடைய காலத்துல எல்லாம் தருமபுரியில துர்சாமின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவுடைய மாமா அவங்க எல்லாம் ராஜா மாதிரி அவங்க சொன்னாங்கன்னா எல்லா கிராமமும் கேட்கும் கீழ்படியும் அவங்க இந்துக்களா இருந்து மொத மொத லண்டன் மிஷினரிகள் மூலியமாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பணம் கொடுத்து பால் பவுடர் கொடுத்தெல்லாம் அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளல இயேசுவை திட்டவட்டமாக புரிந்து கொண்டு முதலாவது வீட்டுக்குள் இருந்த இந்து விக்கிரகத்தினுடைய படத்தெல்லாம் வெளியே தூக்கி எரிஞ்சாங்களாம் எங்க அப்பா அதை சொல்லும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது அப்படி அவங்க வெளியே தூக்கி எரிஞ்சாங்க அவங்க சொன்னாங்க இன்று முதல் நம்ம குடும்பம் எல்லாமே கிறிஸ்தவம் தான் உடனே அந்த ஊழியக்கார் சொன்னபடி ஞானஸ்தானம் எடுத்து தர்மபுரி லண்டன் மிஷன் சபையில அங்கத்தினர்களாக சேர்ந்தாங்க எங்க அப்பாவும் ரயில்வேல வேலை செஞ்சாரு அவரும் ஞானஸ்தானம் பெற்று அங்கத்தினர்களாக சேர்ந்தாங்க அதன் பிறகு வந்த சந்ததிகள் எல்லாம் அப்படியே வாழையடி வாழையா கிறிஸ்தவர்களாக சபையில மெம்பராக வந்தாங்க ஆனா அந்த காலத்துல அவங்க சரியான மனம் திரும்புதல் இருந்துச்சு மனம் திரும்பதில் சரியானபடி இருந்தாதான் பாவ மன்னிப்பு அதனாலதான் ஆண்டோர் சொல்றாரு பாவ மன்னிப்பும் எருசலேம் தொடங்கி உலகத்தின் கடைசி பரிந்தும் அறிவிக்க வேண்டும் பாவ மன்னிப்பு பெற்றிட்டு மனம் திரும்புறது அல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனம் திரும்பிடுவான் இது நிறைய பேர் அப்படிதான் தப்பான அபிப்பிராயம் ஆனா ஆண்டோர் சொல்ற மெத்தட் என்ன தெரியுமா நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷனாக்கி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்தா விநாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணும் சீஷன் ஆக்கணும் சீஷன் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் பின்பற்றுகிறவன் கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் அதான் ரெண்டு அர்த்தம் சீஷன் என்று சொன்னால் பின்பற்றுகிறவன் கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் அப்ப நாம எல்லாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் நானும் தான் நீங்களும் தான் கற்றுக்கொள்றோம் அப்ப எப்ப குரு ஆகிறது மரணம் வரைக்கும் சாகர வரைக்கும் எவனும் குரு ஆக முடியாது ஏன்னா கற்று தெளிந்தவன் யாருமே இல்ல சாகர வரைக்கும் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் நிறைய இருக்குது ஆகவே சாகர வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் சீஷர்கள் தான் அன்றைக்கு அப்போ சில நண்பர்கள் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துல சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் வழங்கிற்று 
இயேசு தெரிஞ்செடுத்த பன்னெண்டு பேர் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களும் கற்றுக்கொள்ளுகிறவருமாகிய இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சீஷர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அதுதான் சீஷர்கள் சீஷன் ஆக்கின பிறகு சரியானபடி அவங்களுக்கு உபதேசம் சொல்லி வசனத்தின்படி சரியானபடி அறிந்து அதுக்கப்புறமேல தான் அவங்களுக்கு நாம திருவிருந்தோ மற்றதோ கொடுக்கணும் இதுக்கு நம்ம சபைகள்ல ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது திடப்படுத்துதல் அதுதான் ஒரே வழி இந்த திடப்படுத்தல் தான் நிறைய பேர் கோட்டை விட்டுறாங்க என்ன சபையுடைய சட்ட திட்டத்தை சொல்லி தராங்க திருவிருந்து எப்படி குடிக்கணும் அப்பத்தை எப்படி முழுங்கணும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துறாங்க பொதுவான பாவரிக்க விசுவாச பிரமாணம் பரமண்ட ஜபம் எல்லாம் மனப்பாடமா சொல்லி முடிச்சாக்கா அவனுக்கு திருவிருந்து முடிச்சிடுறாங்க ரட்சிப்ப மையப்படுத்துறதே இல்ல சிலர் செய்யறாங்க எங்க சர்ச்சிலேயே ரெவரன் டபிள்யூ சி டேவிட் ஐயா அவர்கள் ஐயரா வந்தார் கன்ஃபர்மேஷன் வந்த சமயத்தில் ரெண்டு தம்பி மாரில் சொன்னாங்க தம்பி இந்த தடவை பிஷப் வரும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லை தம்பி அடுத்த செட்டில் நீங்கள் வாங்க அவங்க அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் பெரிய கோவம் வந்துருச்சு ஏன்னா பெரிய பணக்கார வீட்டு பிள்ளைங்க அவங்க எப்படி நீங்கள் தடுக்கலாம் உங்கள் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க அதுவும் இங்கே கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்த சமயத்தில் வெளியே போய் தம் அடிச்சுட்டு வரான் அவன் நான் எத்தனை தடவை சொல்லி பார்த்தேன் இந்த பாவத்தை விட்டுட்டுப்பா உன் சரீரத்தை கெடுக்க உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது சொல்லி பார்த்தேன் கேட்கல ஆகவே நான் திடப்படுத்தல் கொடுக்க மாட்டேன் திருவிருந்து கொடுக்க மாட்டேன் பெரிய சண்டெல்லாம் வந்துச்சு ஆனால் அவர் அசரதா இல்லை அவர் பக்கம் நியாயம் இருக்குது ஆகவே அவர் எங்கேயுமே போல்டாக நிற்பார் அவர் ஒருத்தர் தான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் சரியான மனம் திரும்பதலின் அடிப்படையில் இருந்தா மாத்திரம் தான் திடப்படுத்தல் சமயத்தில் அனுமதி கொடுப்பாரு இல்லைன்னா அடுத்த செக்ஷன் அடுத்த பீரியட்ல நீ வா அப்படின்னு தைரியமா வெளியே தள்ளுனவர் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த தைரியம் இல்லை நிறைய குருமார்களுக்கு அந்த தைரியம் இல்லை மனம் திரும்பதில் சரியா டீச் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் சிஎஸ்சிக்கு லூத்தரனுக்கும் லண்டன் மிஷனுக்கும் இருக்கிற ஒரே சான்ஸ் இந்த ஒன்னே ஒன்று தான் இதுல கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா குடிகாரன் பாவம் செய்யறவன் கஞ்சா அடிக்கிறவன் எல்லாருக்கும் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பீங்க அவன் சபையில வருவான் மூப்பன் ஆவான் அவனாலேயே சபைக்கு தகராறு பார்த்தீங்களா எங்க அஸ்திபாரம் எங்க ஆட்டம் கண்டு இருக்குது திடப்படுத்துதல் திடப்படுத்துதல் அதுல சரியான மனம் திரும்பதில் டீச் பண்ணணும் எப்படி மனம் திரும்பதில் நமக்கு கிடைக்கும் மனம் திரும்பதில் இல்லாம திருவிருந்து கை கொள்வது கூடாது அப்படி மீறி கை கொண்டா மூன்று தண்டனைகளை வேத புஸ்தம் சொல்லுது ஒன்னு குறைஞ்சியர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் சொல்லுது வாரம் எல்லாம் பாவம் செஞ்சிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமையான வாய திறந்துட்டு வந்து உக்காந்துக்குவாங்க நிறைய பேரு இஷ்டம் போல பாவம் செய்யறது அதுக்குதான் வேத புஸ்தம் எச்சரிப்பு கொடுக்குது ஒன்னு குறைஞ்சியர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனம் சொல்லுது நீங்கள் கர்த்தருடைய மேசையிலும் பேய்களுடைய மேசையிலும் பங்கு கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் கர்த்தருடைய பாத்திரத்திலும் பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் பானம் பண்ணக்கூடாது அங்கேயும் குடிக்கிற இங்கேயும் குடிக்கிற அப்படி நீ மீறி குடிச்சா மூணு தண்டனை ஒன்னு பலஹீனம் ரெண்டு வியாதி மூணு மரணம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டதுக்கு பிறகுதான் உன்னை அழைக்கிறாங்க திருவிருந்து தயாரா இருக்குது வாங்க அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சொல்ல வேண்டிய எச்சரிப்பு எல்லாம் சொல்லியாச்சு இதுக்கு மேலையும் நீ இந்த திருவிருந்தில் நீ பங்கு கொண்டா அதனுடைய வேதனையை நீ தான் அனுபவிச்சுக்கிற நாங்க யாரையுமே தடுக்க கூடாது தடுக்க கூடாது தடுக்க முடியாது தடுக்க சட்டம் இல்லை ஆனா எச்சரிப்பு கொடுக்கலாம் இதனால இந்தந்த பிரச்சனை வரும் பைபிள்லேயே அந்த எச்சரிப்பு கொடுத்துருச்சு ஆகவே சரியானபடி நம்ம மனம் திரும்பாம திருவிருந்தில் நம்ம கையை வச்சோனாலே இந்த மூன்று தண்டனைகள் காத்திருக்கிறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் மனம் திரும்புதல் மிக மிக முக்கியம் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா ஒன்று பாவத்தை ஒத்துக்கணும் பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும் அடுத்தது ஏசுவின் ரத்தம் நம்முடைய பாவத்தை கழுவுது முதல்ல பாவத்தை ஒத்துக்கொள்றவங்களுக்கு ஒன்று யோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் சொல்லுது நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் நமக்குள் சத்தியம் இல்லை சத்தியம் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஏசி இல்லை ஏன்னா அவர் தான் சொன்னார் நானே வழி நானே சத்தியம் நானே ஜீவன் அப்படின்னு சொன்னார் 
அப்ப சத்தியம் இல்லைன்னா ஏசி இல்லை யாருக்கு ஏசி இல்லை எனக்கு எந்த பாவமும் இல்லைன்னு சொல்றானே அவனுக்கு ஏசி இல்லை ஒருவேளை சரீரத்தில் நீ பாவம் செய்யாம இருக்கலாம் கற்பனையில பாவம் செஞ்சிருப்ப கண்களிலே பாவம் செஞ்சிருப்ப சிந்தனைகளில நீ கரைப்பட்டிருப்ப அநீதி எல்லாம் பாவனே சொல்லுது நீ குடிக்க வேண்டாம் ஒன்னும் செய்யல ஆனா அநீதி நீதி அநீதி அநீதி எல்லாம் பாவம் பீடி குடிக்க கூடாதுன்னு பைபிள் எழுதி இருக்குதா சிகரெட் குடி கூடாதுன்னு பைபிள் எழுதி இருக்குதா கஞ்சா அடி கூடாது பீடி சுருட்டு குடி கூடாது சாராயம் குடி கூடாது எழுதி இருக்குதா நிறைய பேர் அப்படி கேட்பாங்க வசனம் சொல்லுது தீமையாய் தோன்றுகின்ற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகு ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாத இது உனக்கு தப்புன்னு மனசாட்சியே சொல்லும் கவர்மெண்ட் வேற எழுதி வச்சிருக்கிறான் ஒவ்வொரு பீடிலையும் சிகரெட்லையும் அதுவும் கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி வச்சுக்கிறான் எனக்கா தெரிஞ்சதுன்னா நீ வாங்க மாட்டியன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் சட்டத்தின் பிரகாரம் எழுதிட்டான் இதை குடிச்சா உன்னுடைய நெஞ்சு ஈரல் எல்லாம் போயிடும் இதை மீறி நீ குடிச்சா நீ தான் வேதனை அனுபவிப்ப அது உன்னுடைய இஷ்டம் சேலம் ஏற்காடு மலையில ஒவ்வொரு டேர்னிங்லையும் ஒவ்வொரு எச்சரிக்கை பழக போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் வளைவில் முந்தாது முதலாவது கீழிருந்து மேல ஏறுகிறவனுக்கு முதல் வழி கொடு குடி உன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்து விடும் குடித்து கொண்டு டிரைவ் பண்ணாத இப்படி நிறைய போர்டுகள் ஒவ்வொரு டேர்னிங்லயும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மலை அடிவாரத்திலிருந்து எழுதிட்டே போவாங்க இந்த ஏர்பின் பெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏர்பின் பெண்டுனாக்கா கொண்டை ஊசி வளைவு என்று பேர் கொண்ட ஊசி இப்படி வளைஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் அதுக்கு பேரு ஏர்பின் பெண்டுன்னு பேரு அப்படிதான் அப்படி வளைஞ்சிருக்கும் அப்போ அந்த வளைவு வர்ற வரைக்கும் ஏன்னா அந்த வளைவு எல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சர் அந்த வளைவு வர்ற வரைக்கும் இந்த எச்சரிக்கை பழக வருசே எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க கடைசியா முதல் ஏர்பின் பெண்டு வரப்போகிற இடத்துல ஒரு போர்டு போட்டிருக்கிறான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி ஆகிவிட்டது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே எழுதல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாங்க எச்சரிக்க வேண்டியதெல்லாம் எச்சரிச்சிட்டோம் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டோம் இதுக்கு அப்புறமும் போய் முட்டிக்கிறேன்னா முட்டிக்கோ இதுக்கு அப்புறமும் நான் ஸ்பீடா தான் போவேனா போ எதிர்ப்பு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்தாச்சு அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்தாச்சு இந்த கூட்டங்கள் நடக்கிற சமயத்துல எல்லாம் தம்பி மாருங்க சொன்னாங்க நிறைய ஏற்பாடு செஞ்சிட்டோம் நிறைய அறிவிப்புகள்லாம் மேக்சிமம் நாங்கள் தனித்தனியாக தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சர்ச் பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சந்திச்சிட்டோம் ஆட்கள் எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா நிறைய கன்வென்ஷன் நடக்குது பெரிய பெரிய அற்புதம் செய்கிறவங்க பேரை கூப்பிட்றவங்க வியாதியை பேர் சொல்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கு கூட்டம் வருமா நான் சொன்னேன் அறிவிப்பு சரியாக கொடுத்துட்டீங்கல்ல போதும் நாளைக்கு ஏன் சொல்லலன்னு தான் கருத்தர் கேட்பாரே தவிர எத்தனை பேர் ஏன் வரலன்னு நம்ம கிட்ட கேட்க மாட்டார் கொடுக்க வேண்டிய அறிவிப்பு கொடுத்தாச்சு வர வேண்டியவங்க யாரோ அவங்க வருவாங்க வரணும் ஆனா இன்னைக்கு உண்மையிலேயே வாசகத்துல இந்த மூணு நாள் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய காரியங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமா இந்த மாதிரி இந்த அற்புதம் அடையாளம் முதல்ல ரெண்டாவது நாள் பேசினார் ஐயா அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க அற்புதம் அடையாளம்னு போர்டு போட்டா நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு ஆனா அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் இந்த மூணு நாள் வந்திருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி கூட்டம்லாம் இந்த நாகர்கோவில் இப்ப நடந்துட்டு தான் இருக்குது கத்திட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேருடைய பேரெல்லாம் கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க போக வேண்டிய கேஸ் எல்லாம் இங்க உட்காந்து இருக்கிறாங்க ஏன் வசனம் என்ன சொல்லுது இதை கேட்கறதுக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னை இங்க கொண்டு வந்திருக்கிற நீயா வரல ஆவியானவர் தான் உன்னை திட்டமிட்டு இந்த மூணு நாளும் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நாங்க இப்படி ஒரு கூட்டத்தை நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளவு பெரிய கூட்டங்கள் எல்லாம் அங்கங்க நடந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த கூட்டத்துக்கு அதுவும் விழிப்புணர்வு கூட்டம்ன்ற இடத்துல அதுவும் என்னை பத்தி கண்ணா பின்னான்னு பேச பேசுற ஜனங்களுக்கு மத்தியில இப்படி ஒரு கூட்டம் இவ்வளவு நிறைய வந்து இப்படி கூடி உக்காந்து இருப்பீங்கன்னு நான் கூட எதிர்பார்க்கல ஆனா எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய உள்ளத்திலையும் உண்மையிலேயே ஆவியானவர் கிரிய செய்து இருக்கிறார் உங்களுக்கு வசனத்தை கேட்கணும்ன்ற வாஞ்ச உங்களுக்குள்ள வந்திருக்குது நிச்சயமா வந்திருக்குது அதனால்தான் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க கவனிச்ச விதம் நேரம் ஆச்சின்னு சொல்லியும் கூட நீங்க எழுந்து போகாம உட்காந்து இருந்தீங்களே அதுவே ஒரு பெரிய சாட்சி கர்த்தர் உங்களை நிச்சயமா ஆசீர்வதிப்பார் இந்த கூட்டத்தின் மூலியமா இந்த மூன்று நாட்களுடைய கூட்டத்தின் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அற்புதத்தை வெளியரங்கமா நான் மேடையில கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறது இல்லை 
இந்த நாகர்கோயில் எத்தனையோ அற்புதங்கள் நடந்துச்சு என்னுடைய கூட்டத்தில் ஆனால் என்னுடைய ஊழியத்தில் யாரையும் மேடையில் சொல்லி கூட்டத்துக்கு சாட்சி சொல்கிறதுக்கு அப்படி வைக்கிறா நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பெரிய பப்ளிசிட்டி ஆனால் அதை செய்ய விடுறதில்ல ஏன் அப்படின்னாக்கா எல்லாம் வரவெல்லாம் என்ன போகிட ஆரம்பிச்சிடும் டாக்டர் புஷ்பராஜ் கூட்டத்தில் தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் டாக்டர் புஷ்பராஜ் ஜவம் பண்ணி தான் எனக்கு அது இப்படி ஆச்சு நாங்கள் இது மாதிரி ஒம்பது வருஷமாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தோம் கர்த்தர் டாக்டர் புஷ்பராஜ் நடந்த கூட்டத்துக்கு நாங்கள் போனோம் ஜவம் பண்ணாங்க கர்த்தர் எனக்கு கிருப செஞ்சார் அப்படி ஏராளமான அற்புதங்கள் நடந்தது ஆனால் யாரையும் மேடையில் கொண்டு வரல ஏன் ஆண்டோருடைய நாம மகிமைப்படணும் ஏன்னா சுகத்துக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை வசனத்தை கேட்டீங்க நீங்க கீழ்ப்படிஞ்சீங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் நான் வெறும் கருவியாக மாத்திரம் தான் கர்த்தர் என்னை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆகவே கர்த்தருடைய எச்சரிப்பு தெளிவா நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது இந்த நாட்களில மனம் திரும்புதல் மிக மிக முக்கியம் பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளணும் இதுதான் முதல் காரியம் ஒத்துக்கொண்ட பாவத்தை அறிக்க செய்யணும் மனம் திரும்புதல் ரட்சிப்பு கிடைக்கணும் என்ன செய்யணும் பாவத்தை ஒத்துக்கணும் ரெண்டாவது அதை அறிக்க செய்யணும் அறிக்க செஞ்ச அவர் மன்னிக்கிறாருன்றதுக்கு என்ன உறுதி வசனத்தினுடைய உறுதி ஒன்னியவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுது பாவத்தை அறிக்கை செய்தால் அதை மன்னிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அறிக்கை செஞ்சா போதும் அது அவர் மன்னிக்கிறதுக்கு உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் சரி மன்னிக்கப்பட்ட உடனே என்ன நடக்குது உண்மையிலேயே உன்னுடைய வாழ்க்கையில மனம் திரும்புதல் இருந்ததுன்னா அடுத்த நிமிஷமே நீ ஒரு புது சிருஷ்டியா மாறிடுவ ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள்ளானால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் அதோட வசனம் நிக்கல பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போகிறது பழசு ஒழிஞ்சு போயிடணும் பழைய தொடர்பு பழைய கதை புஸ்தகம் வாசிக்கிறது ஆபாச புஸ்தகம் வாசிக்கிறது இன்டர்நெட்ல ஆபாசம் பார்க்கறது எல்லாம் நின்று போயிடும் அந்த பழுது நிக்கலனாக்கா நீ புது சிருஷ்டியே கிடையாது நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது அவசர சொல்லுது பாவங்களை மறைக்கிறவனுக்கு வாழ்க்கை கிடையாது ஆனா அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறானே அவனுக்கு தான் தேவனுடைய இறக்கம் அந்த இறக்கம் வந்துச்சுன்னா வியாதி நல்லாகும் தேவனுடைய இறக்கம் வந்துச்சுன்னா உடைய பிரச்சனை நீங்கி போகும் சிம்பிள் கத்தருடைய வசனம் உன்னை சுகமாக்குது வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சா சுகம் கிடைச்சிருது இன்னைக்கு ராத்திரியே அது நடக்கும் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்திலேயே அது நடக்கும் இன்னைக்கு ராத்திரி அல்ல இந்த கூட்டத்திலேயே அது நடக்கும் நீ வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு உன் பாவத்தை ஒத்துக்கிட்டு வாய் திறந்து பாவத்தை அறிக்க செய் ஏசு தன்னுடைய ரத்தத்தினாலே உனக்கு கழுவார் அந்த ரத்தத்துக்கு எங்க போறது எருசலேமுக்கு பாலஸ்தீனத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் அங்க எங்கேயாவது காஞ்சி இருந்தா சுரண்டி கிரண்டி எடுத்துட்டு வந்து கலந்து அப்படி ஊத்தலாம இல்ல விசுவாசத்தினாலே இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு சிந்தப்பட்ட ரத்தம் எனக்காகவும் சிந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பாவத்தையும் அறிக்கை செய்யும் போது அந்த ரத்தம் விசுவாசத்தினாலே கழுவப்படுகிறது அந்த ரத்தம் உன்னை கழுவுது அதான் விசுவாசத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுகிற ரட்சிப்பு அந்த ரத்தம் தான் உன்னை கழுவ முடியும் வேற ரத்தம் இல்லை அதுக்காக தான் சிந்தப்பட்டது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாகவே அப்படி கழுவப்பட்ட உடனே உடைய வாழ்க்கையே அப்படியே தலையெல்லாம் மாறுது பாருங்க முன்னெல்லாம் பைபிள் வாசிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இப்போ உனக்கு மணிக்கணக்கா பைபிள் வாசிக்கணும் போல ஆசை முன்னெல்லாம் <laughs> அடுத்தது மிக முக்கியமான காரியம் உன் சொந்த வீட்டுக்குள்ள சாட்சியை காமிக்க ஆரம்பிப்ப உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க முன்ன எப்படி இருந்தா இப்ப எப்படி இருக்கிறான் முன்ன என்னுடைய மனைவி எப்படி இருந்தா இப்ப எப்படி இருக்கிறா முன்ன என் புருஷன் எப்படி இருந்தா இப்ப எப்படி இருக்கிறான் ஆகவே சாட்சி ஆரம்பிக்கிற இடம் உன் சொந்த வீடா இருக்கணும் உன் நாத்தனா கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிற மாமியா கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிற நீ ரட்சிக்கப்பட்டவளா இல்லையா உனக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறாரா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ கிரியைகளினாலே ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அதனால தான் நாம் எல்லாம் வாசிக்கப்படுகின்ற நிருபங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நிறைய பேர் நம்மளை கவனிக்கிறாங்க நிறைய குடும்பத்தினர் கவனிக்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கவனிக்கிறாங்க ஊருக்கார் கவனிக்கிறாங்க ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு சொல்றாங்க ஊழியத்திலெல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடுன்றாங்க இவங்க வீட்டில் ஒரு மரணம் வந்தால் இவங்க எப்படி அந்த மரணத்தை சந்திக்கிறாங்க 
அடுத்தது அதே மாதிரி உங்க வீட்டில் ஒரு திருமணம் நடந்தா அந்த திருமணத்தை நீங்க எப்படி செஞ்சீங்கன்னு கவனிக்கிறாங்க மற்றவங்க மாதிரி முகூர்த்த நாள் பார்த்து செய்யா இல்ல உனக்கு வசதியான நாளை நேரத்தையும் பார்த்து செஞ்சியா முகூர்த்த நாள் பார்த்து நீ செஞ்சிருந்தா பிஷப் வருவாரு உன்னை நேசிக்கிற நான் கூட வருவேன் ஆனா இயேசு மாத்திரம் வர மாட்டார் என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு நீ பாயசத்தை ஊத்தி எனக்கு நீ பிரியாணி பண்ணி போட்டு என்ன பிரயோஜனம் ஏன் ஆண்டவரை விட உனக்கு நாள் தான் ரொம்ப முக்கியமா போச்சு ஆண்டவருக்கு உள்ள பயம் உனக்கு இல்ல நாளை பத்தி பயம் வந்துருச்சு நாளும் நேரத்தையும் பார்த்து தானே ஸ்ரீரங்கத்தில் பிராமண குடும்பம் கல்யாணம் நடத்தினாங்க மெத்த மேல என்ன நடந்துச்சு நல்ல முகூர்த்தம் நல்ல நாள் நட்சத்திரம் எல்லாம் பார்த்து கட்டினாங்க வீடியோ எடுத்தாங்க ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் உண்டாயி மேல போட்டுக்கிறத பத்தி எரிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் எல்லாம் கருகி செத்தாங்க பொண்ணு மாத்திரம் உயிரோட வந்துட்டா ஏன்னா பொண்ணு மேல பத்து பேர் உளுந்துட்டாங்க அவங்க உளுந்ததே அவளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா போச்சு அவளுடைய உடம்பு தீயினால கருகப்படவில்லை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாங்க அதிர்ச்சியினால கடைசியில நடந்தது என்ன பெண் திருமணத்துக்கு என்று டவுரி வச்ச பணம் தட்டில் இருக்குது நகைகள் எல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி மாப்பிள்ளை வீட்டார் பார்க்கணுன்றதுக்காக தட்டில் நிறைச்சி வச்சிருந்தாங்க இந்த சடங்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பொண்ணு போய் ரூமில் போய் எல்லா நகையும் அணிஞ்சிட்டு வர வேண்டியது அந்த நேரத்தில் தான் இது நடந்துச்சு முடிவு என்ன ஆச்சு எல்லா நகைகளும் அப்படியே உருகி ஓடிச்சு அந்த மொட்டை மாடியில் ஓடிச்சான் எல்லா பாடியும் பார்க்கறதுக்காக அந்த கருகனை உடல் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக மேல போன போலீஸ்காரங்க இருக்காங்களே பயங்கர கல்லாடிங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஓடின அந்த அந்த தங்க நகையை ஓடிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் சுரண்டி பாக்கெட்ல போட ஆரம்பிச்சாங்க அதை பேப்பர்காரன் போட்டோ எடுத்து பிடிச்சான் அப்போ நாளையும் பார்த்தாங்க நட்சத்திரத்தையும் பார்த்தாங்க முகூர்த்தத்தையும் பார்த்தாங்க என்ன நடந்தது கொடுத்த அந்த டவுரியை திரும்பி வாங்க மாப்பிள்ள வீட்டார் ஒருத்தன் கூட இல்லை மாமா மச்சா சகல பாடி எல்லாம் போயிட்டான் மாப்பிள்ளையும் போயாச்சு யாருகிட்ட டவுரி கேட்பாங்க ஏன்னா இவ்வளோ டவுரி கொடுத்தேன் இவ்வளோ நகை கொடுத்தேன் எனக்கு எப்படியாவது திருப்பி கொடுங்க யாருகிட்ட வாங்க முடியும் அந்த பொண்ணு பொண்ணுடைய பெற்றோர்களும் செத்து போயிட்டாங்க ஒரு உதவி ஸ்தாபனம் தான் அந்த பொண்ணுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளும் உதவிகளும் செஞ்சாங்க ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய திருமணத்தை கவனிக்கிறாங்க நீ ஆவிக்குரியவனா நீ ஆவிக்குரியவள் அல்லவா கவனிக்கிறாங்க ஆகவே மனம் திரும்புதல் மிக மிக முக்கியமானது இந்த மனம் திரும்புதல் வந்துருச்சுன்னா எல்லா விஷயத்திலுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரும் கர்த்தர் தன்னுடைய வசனத்தின்படி உங்ககிட்ட இப்படிப்பட்ட பிரசங்கம் மூலியமாக விதவிதமான ஊழியக்கார் மூலியமாக பல விதத்திலும் பேசி மனம் திரும்புதலை பற்றி சொல்லிட்டாங்க மனம் திரும்புதலை பற்றி கேட்காதவங்க இங்கே யாருமே இருக்க முடியாது விதவிதமான ஊழியக்காரங்க வந்துட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் கேட்டு 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 ரசித்து இறுதித்தை கடினப்படுத்தினவங்க இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க ஆனால் இன்றைக்கு ராத்திரியாவது நீங்கள் சரியானபடி பாவத்தை ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கை செய்யுங்க எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் கருத்திற்கு எப்பவுமே ரெண்டு ஆயுதங்கள் இருக்குது ஒன்று கிருபியின் ஆயுதம் இன்னொன்று சிக்ஷியின் ஆயுதம் கிருபியாக சொல்லி பார்ப்பார் நீ கேட்கல அப்படின்னா சிக்ஷியின் ஆயுதம் வரும் மோசே மோசையை கர்த்தர் கொல்ல பார்த்தாருன்னு பைபிளில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் கர்த்தர் கொல்ல பார்க்கணும் ஊழியத்துக்குன்னு தான் கர்த்தர் அவனு கூப்பிட்டு முள்செடியின் மூலியமாக பேசி கூட்டிகிட்டு வர்றாரு அப்படி இருக்கும் அது ஏன் கொல்ல பார்க்கணும் காரணம் என்ன எகிப்தியனுக்கு பார்வோனுக்கு பயந்துகிட்டு ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டான் இல்லையா அதனால இவனை பிடிக்க முயற்சி பண்ண போது எகிப்து தேசத்திலிருந்து ஓடி வந்தவன் வேறொரு இனத்தில் போய் அங்க போய் அடைக்கலாம் புகுந்துட்டான் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அல்ல நாற்பது வருஷங்கள் அப்படி இருந்த சமயத்தில் தான் அந்த தேசத்தினுடைய பெண்ணைய ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் குழந்தைங்கள்லாம் பிறந்துச்சு இப்போ கர்த்தர் ஒரு பெரிய மிஷின் ஒரு காரியத்துக்காக இஸ்ரேல் ஜனங்களை காணானுக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறதுக்காக மோசையை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அற்புத அடையாளங்களும் செய்யக்கூடிய வரத்தெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பி விட்டார் தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொல்லிட்டாரு கர்த்தர் இப்படி பேசினாரு நான் போகிறேன் அப்போ மனைவி சொல்கிறான் எனக்கு மாத்திரம் என்ன வேலை 
நானும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் உங்களோடைய வந்துடுறோம் அப்பா கிட்ட பர்மிஷன் கட்டுட்டு போட்டு வர்றாங்க அப்படி வர்ற சமயத்தில் எத்தனையோ நாட்கள் பிரயாணம் பண்ணி பிரயாணம் பண்ணி ராத்திரி நேரத்தில் எங்கேயாவது அவங்க தங்குவாங்க அப்படி தங்குகிற சமயத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது என்ன நடந்தது கர்த்தர் மோசையை கொல்ல பார்த்தார் ஏன் கொல்லணும் அழைத்தவரே கொல்லுவாரா ஏன் கொல்லணும் காரணம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் எழுதப்படாத விஷயம் என்ன நடந்தது மோசை முதல் பிள்ளையை பெற்று எடுத்த உடனே வழக்கப்படி ஏழாவது நாள் எட்டாவது நாள் விருத்த சேதனை செய்யணும் ஒன்னு சொல்றான் என்னுடைய தெய்வம் இப்படி சொல்றாரு ஆனா அவ சொல்றா எங்க ஜாதியில எங்க இனத்திலாம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது நான் செய்ய விட மாட்டேன் போராட்டம் நடக்குது பயங்கர போராட்டம் இல்ல நம்ம தெய்வத்துக்கு கோவம் வந்துடும் கோவம் வந்துடும் எவ்வளவு தூரம் எச்சரிச்சு பாக்குறான் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்துச்சு அதுக்கும் விருத்த சேதனம் செய்ய விட மாட்டேன்றாவா அதனாலதான் அந்நிய நுகத்துல இணைக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுது ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி விசுவாசி தான் கல்யாணம் கட்டணும் கிறிஸ்தவ இந்துவ கல்யாணம் கட்டக்கூடாது கேட்டா ஞானசானம் பண்ணிட்டு தாங்க கட்டினேன்னு வாங்க எதுக்கு ஞானசானம் கட்டின கல்யாணம் கட்டுறதுக்குன்னு தானே ஏசு உண்மையா ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க ஞானசானம் எடுக்கலையே அந்நிய நுகத்துல இணைக்கப்படுறவங்க எல்லாம் இந்த பிரச்சனை அனுபவிப்பாங்க அப்ப போராட்டம் வருது இதனாலேயே குடும்பம் பிரிஞ்சிடும் போல் இருக்குது என்னத்துக்கு இந்த விவகாரத்தில் நம்ம குடும்பம் உடையணும் பேசாமல் ஆண்டு விட்ட சாமி நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் என் மனைவி கிட்ட சொல்லிட்டேன் என் மனைவி கேட்கல சில சமயத்தில் ஆவிக்குரிய சில குடும்பங்களில் மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பா புருஷன் ரட்சிக்கப்படலை அப்போது மனைவி நிறைய காரியத்தை சொல்லுவா ஆனால் புருஷன் ஒன்றுத்துக்கும் கீழ்ப்படியவே மாட்டான் சில இடத்துல புருஷன் ஆவிக்குரியவன் மனைவி வந்து ஆவிக்குரிய காரியத்துக்கு வரவே மாட்டான் ஆராதனைக்கு வா வரமாட்டா டிவியில் தான் உட்காந்துருப்பா அந்த சீரியல் முடிட்டோம் காப்பா இப்படி இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி உள்ள போராட்டம் வீணா இந்த போராட்டம் டெவலப் ஆச்சுன்னா குடும்பம் உடஞ்சிரும் ஆண்டருடைய பாதத்தில் மாத்திரம் சொல்லிட்டா ஆண்டுரே நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் என் மனைவி புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றா விருத்த சேதனத்துக்கு அனுமதிக்க மாட்டேன்றா சொல்லி முடிச்சிட்டான் இப்போ பிரயாணம் பண்ணி போகிறாங்க இப்போ ராத்திரில் படுத்து தூங்குறாங்க வேலைக்காரங்கள்லாம் வெளியே படுத்திருக்கிறாங்க இவங்க மாத்திரம் டென்ட்டுக்குள்ளே பிள்ளைங்கள்லாம் சுற்றிலும் படுத்திருக்கிறாங்க புருஷன் பொண்டாட்டி பக்கத்து பக்கத்தில் படுத்திருக்கிறாங்க ஒட்டகங்கள்லாம் சுற்றிலும் வேலைக்காரங்கள்லாம் வெளியில் படுத்திருக்கிறாங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஆண்டவர் வருகிறார் மோசையை கொல்ல பார்க்குறார் எப்படி கொல்ல பார்த்துருப்பார் கழுத்தை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாரோ நான் கற்பனை பண்ணுறேன் இல்லைன்னா கத்தி அப்படி குத்துற மாதிரி குத்தணுன்னா டக்குன்னு குத்திட்டு போக வேண்டியது தானே ஆண்டவரும் ஆக்ட் பண்ணுறாரு பாருங்க அங்கே குத்துற மாதிரியே காமிக்கிறது கழுத்தை பிடிக்கிற மாதிரியே பண்ணுறது ஆனால் எல்லாரும் தூங்குறாங்க உணர்த்தப்பட வேண்டியவ மாத்திரம் முழிச்சிட்டு இருக்கிறான் முழிச்சிட்டு இருக்கிறது மாத்திரம் அல்ல தன்னுடைய புருஷனை கொல்றது மனுஷன் அல்லன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் கர்த்தர் அதை கொல்ல பார்க்கிறாருன்றத தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறா பாருங்க நிறைய காரியத்தை மோசை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் தேவனை பற்றி எல்லாம் ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மாத்திரம் தான் அவன் இணங்கல ஆகவே தேவனை பற்றி நல்ல அறிவு அவளுக்கு இருக்குது இல்லைன்னா அது தெய்வம் அவளுக்கு தெரியாது தெரியாம போயிருந்திருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மோட்டர் பைக்கில் போகிறாங்க புருஷ மனைவி திடீர்னு ஒருத்தன் குடிகாரம் குடிக்க நிறுத்தி இந்த ரெண்டு மூணு ரவுடிங்கெல்லாம் சேர்ந்து புருஷனை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க பின்னாடி பைக்கில் உக்காந்துட்டு இருக்கிறவா சும்மா இருப்பாளா படுட்டும் படுட்டும் என்ன வீட்டில் வாங்கல படுட்டும் அப்படின்னா காப்பான் உடனே சத்தம் போடுவா ஐயோ ஓடி வாங்களே என் புருஷனை அடிக்கிறாங்களே கொள்றாங்களே அடிக்கிறவங்களெல்லாம் பிடிச்சி பிடிச்சி தள்ளுவா அதுதானே நம்ம உலக நேச்சர் ஆனால் தன்னுடைய புருஷன் மேலே ஒருத்தன் உக்காந்துக்கிட்டு கொல்ல முயற்சி பண்றான் இவ தள்ளவே இல்லையே பிடிச்சி தள்ளல சத்தம் போட்டு சுத்தியில் இருக்கிற வேலைக்காரங்களை கூப்பிடவே இல்லை ஏன்னா உணர்த்தப்பட வேண்டியதெல்லாம் உணர்த்திட்டா உணர்த்தப்பட்டா யாருக்காக இவர் இப்படி ஆக்ட் பண்றாருன்றது தெரிஞ்சு போச்சு எதுக்காக இப்படி கொல்ல முயற்சி பண்றாருன்றதும் தெரிஞ்சு போச்சு அதுதான் முக்கியமான காரியம் உடனே இவன் என்ன பண்ணிட்டா சுத்தி முத்தியும் பார்க்கறா இவரு கொள்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆனா கொன்னபாடும் இல்ல அதனால இவ என்ன பண்றா சீக்கிரமா கத்தி தேடுறா கத்தி கிடைக்கல ஆங்கில வேத புத்தகத்துல ஷார்ப் ஸ்டோன் போட்டு கூர்மையான கல்லு ஒண்ணு கருகலான கல்லு ஷார்பான கல்லு கூர்மையான கல்லு ஒண்ணு அது ஒண்ணுதான் கிடைச்சிச்சு கையில அந்த கல்லை எடுத்தா தூங்கிட்டு இருக்கிற பசங்களை பிடிச்சா விருத்த சேதனம் செஞ்சா 
எல்லா விருத்த சேதனை செஞ்சு அத்தனையும் கையில பிடிச்சு பைபிள் சொல்லுது கர்த்தருடைய பாதத்தில் வீசி எறிந்தாளாம் அவளுடைய உள்ளத்திலுடைய ஆதங்கம் இதுக்கு தானே என் புருஷனை கொல்ல வந்தீரு இதுதானே இவ்வளோ பெரிய போராட்டம் இந்த ஒரு காரியத்துக்கு தானே தா செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் தூக்கி எறிகிறான் அதுக்கப்புறம் மேல அவர் எப்படி போயிருப்பார் நானே கற்பனை பண்ணேன் புன்சிரி வலிக்கு வந்தியாடி வலிக்கு வந்தியா புன்சிரிப்போட அவர் எந்திரிச்சு போயிருப்பார் யார் யார எப்படி எப்படி பிடிக்கணும்னு ஆண்டவருக்கு தெரியுங்க உன்னை எப்படி பிடிக்கணும்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் எதை பிடிச்சா உன் வாழ்க்கை நீ மாறுவ எதை பிடிச்சா நீ பீடி சிகரெட் குடிக்கிறத நிறுத்துவ எதை தொட்டாக்கா உன்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வரும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ரெண்டாவது ஆயுதத்தை அவர் உபயோகிப்பார் கிருபியா சொல்லி பார்ப்பார் நீ கேட்கல ரெண்டாவது ஆயுதம் வரும் அது சிற்றியின் ஆயுதம் எரேமியா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று சொல்லுது நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கையில் நான் உனக்கு சொன்னேன் நீ கேளேன் என்றாய் நீ கீழ்படியாதது உன் சிறு வயது முதலே உன்னுடைய பழக்கம் நீ நல்லா இருக்கும் போது உனக்கு எத்தனை தடவை சொன்னேன் உங்க அம்மா எத்தனை தடவை சொன்னாங்க உன் புருஷன் எத்தனை தடவை சொன்னான் உன் மனைவி எத்தனை தடவை சொன்னான் மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு வேண்டாம் வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீ சினிமா பார்க்காத இப்படிப்பட்ட ஆபாச காரியங்கள் உன்னுடைய எண்ணத்தை கெடுக்கும் வேண்டாம் விட்டுடு கஞ்சா பிடிக்காத தம்பி அம்மா அழுதாளே எத்தனை நாள் சாப்பிடாம இருந்தா புருஷன் வர்ற வரைக்கும் சாப்பிடாம காத்திருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இவன் குடிச்சு வெறிச்சு லேட்டா வர்றது பெத்த மகன் லேட்டா வருவான் ஆனா அம்மா காரி பட்டினியா கிடக்கிறாளே எனக்காக தானே அம்மா அழுகிறாங்க எனக்காக தானே அம்மா வேதனைப்படுறாங்க அவனால உணர முடியல ஒரு அடி கிடைக்கும் ஒன்னு மோட்டர் பைக்ல இருந்து கீழே விழுவான் கார் ஓட்டும் போது விழுவான் அதுக்கப்புறமேல ஆண்டவரை தேடி வருவான் எங்க அம்மாவே எங்க அப்பாவே நான் எவ்வளவு வேதனைப்படுத்திட்டேன் இந்த ஒரு விசை என்னை தயவு செய்து மன்னிச்சிரும் ஆண்டவரை இந்த ஒரு விசை என்னை தயவு செய்து மன்னிச்சிரும் ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பு பல முறை சொல்லியும் கேட்கலன்னா ரெண்டாவது ஆயுதம் உன்னை தேடி வரும் நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கையில் நான் உனக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஏதோ ப்ராப்ளத்தை நீ அகப்பட்டிருக்கிற இப்போ ஏதோ ஒரு வியாதியில் நீ அகப்பட்டிருக்கிற நீ நல்லா இருக்கும் போது எத்தனையோ தடவை சொன்னாங்க ஆனால் நீ கேட்கல இப்போ நீ வியாதிப்பட்டிருக்கிற ஆண்டு ஒரு மௌனமாக இருக்கிறார் ஏசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் சொல்லுது நீ யாருக்கு அஞ்சு பயப்படுகிறாய் நீ பொய் சொல்லுகிறாயே நீ என்னை நினையாமல் போகிறாய் வெகு காலம் நான் மௌனமா இருந்ததுனால் அல்லவா நீ எனக்கு பயப்படாமல் போகிறாய் வெகு காலம் நான் மௌனமா இருந்ததுனால் அல்லவா நீ எனக்கு பயப்படாமல் போகிறாய் நேருக்கு நேரம் பேசுற மாதிரி இல்ல அப்பப்ப தண்டனை கொடுத்திருந்தாக்கா நீ இந்த நிலைமைக்கு வந்திருப்பியா எத்தனை தடவை உங்க காலை பிடிச்சு உங்க அப்பா கேட்டாங்க உங்க அம்மா கேட்டாங்க உங்க பாட்டி கேட்டாங்க உன் புருஷன் உன் மனைவி கேட்டாங்க கேட்கல ஆனா இன்னைக்கு உன்னுடைய ப்ரமோஷன் போச்சு உன்னுடைய வேலை போச்சு உன்னுடைய தொழில்ல நஷ்டத்துக்கு மேல நஷ்டம் ஜாக்கிரத ரெண்டாவது ஆயுதம் உன்னை தேடி வராமல் இருக்க பார் அதுக்கு முன்னாடியே மனம் திரும்பு இன்றைக்கே ரட்சணை நாள் இன்றைக்கே நாளைக்கு அல்ல ஆனா சிலருடைய அபிப்பிராயம் என்ன நான் எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் நான் குடிச்சாலும் என் வியாபாரம் நல்லா தான் போகுது நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் சொல்லுது துர்கிரிக்கு தக்க தண்டனை சீக்கிரமாய் நடவாதபடியால் மனுஷன் பாவம் செய்ய துணிகரம் கொள்கிறான் தான் செய்யற தவறுக்கு தண்டனை உடனே உடனே கிடைக்கல அதனால திரும்ப திரும்ப பாவத்தை செய்யறான் ஜாக்கிரத ஏன் தண்டனை கொடுக்கல இன்னைக்கு திருந்துவேன் நாளைக்கு திருந்துவேன்னு ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் வரும் சிம்சோனுக்கு சொல்லப்பட்டது போல அவனுக்கு எத்தனையோ முறை சொல்லியாச்சு ஆனா ஒரு நாள் வந்தது சத்துருக்கள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னான் எப்போதும் போல எழுந்து போவேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பல தடவை பாவம் பண்ண ஆண்டு ஒரு மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு பலத்தை கொடுத்தாரு மறுபடியும் சத்துருக்களை எதிர்த்தேன் போராடுனே ஜெயிச்சேன் இந்த தடவையும் அதே மாதிரி செய்வாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் மனிதனோடு எப்போதும் போராடுவதில்லை அதுக்கெல்லாம் ஒரு எல்லை இருக்குதுங்க ஒரு எல்லை இருக்குது சொல்லி சொல்லி பாப்பா நீ கேட்கல ஜாக்கிரத என்ன நடந்தது சின்சோ நகப்பட்டான் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டது சங்கடினால கட்டப்பட்டான் இப்போ ஒரு சின்ன பையன் நடத்தி கொண்டு போகிறான் எவ்வளவு பரிதாபம் பாருங்க பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்ட காலம் ஒண்ணு உண்டு ஆனா இன்னைக்கு சின்ன பையன் கைலாவை கொடுத்து நடத்துறான் இன்னைக்கு உன்னுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குது பாரு 
முன்னணி மற்றவனுக்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண மற்றவனுக்கு உபதேசம் பண்ண இன்னைக்கு உன் சொந்த பிள்ளைய உனக்கு உபதேசம் பண்றான் போறவன் வரவெல்லாம் உனக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறான் உன் நிலைமை எவ்வளவு மோசமா போச்சு பத்தியா சொந்த வீட்டுக்குள்ள உனக்கு மதிப்பு இல்ல ஏன் உன் சாட்சி கட்டு போய் கிடக்குது இன்னைக்கு நீ திருந்தி பாரு உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே உனக்கு ஒரு தனி மதிப்பு வரும் நான் அடங்காதவன் நான் வீட்டை விட்டு போனேன் ஆனா மனம் திரும்பி நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் தெரியுமா எங்க அப்பா அம்மா என்ன அடிச்சு வளர்த்தினாங்க கயிறு போட்டு கட்டி ரப்பர் டியூப்ல வச்சு அடிப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கோபம் பண்ணும்போது பேசும்போது கோபமாக பேசும்போது நான் உள்ள நுழைஞ்சா கப் சிப்புன்னு ஆயிடுவாங்க பெரியவங்க அப்பா அம்மா அடிச்சு வளர்த்தினவங்க ஆனால் இந்த சின்ன பையனாக எனக்கு ஏன் அப்பா அம்மா மரியாதை கொடுக்குறாங்க என் மனம் திரும்புதலை என் பெற்றோர்கள் கண்டார்கள் எங்கள் அக்கா மார் புருஷனுக்கெல்லாம் நானே சிகரெட் வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன் மூத்த அக்காவுக்கு எழுபத்தாறு நாலு வயசு எழுபத்தாறு வயசு ஆனால் சின்ன பையன் இருக்கும்போது அவங்க கல்யாணம் கட்டின புதுசில் மாமாமார்களுக்கெல்லாம் சிகரெட் வாங்கிட்டு வந்தால் நான் தான் ஓடி போய் வாங்கிட்டு வருவேன் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அறுபத்தி நாலாவது வருஷம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நான் உள்ளே வரேன் குடிச்சிட்டு இருக்கிற சிகரெட்டை பின்னாடி ஒழிக்கிறாங்க ஏன் ஒழிக்கிறாங்க அவங்களே சொல்லி நானே சிகரெட் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறேன்னே தானாக அவங்களுக்கு என் மேலே ஒரு ஆவிக்குரிய மரியாதை வருது எப்போ உன் சாட்சியை உன் வீட்டுக்குள் பார்க்கும்போது உன் வீட்டுக்குள்ளேயே தனி மதிப்பு உனக்கு ஏற்படும் மனம் திரும்பணுமா இன்னைக்கு ராத்திரியே ஜபிக்கலாமா எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஜபிப்போம் கடைசி நேரம் கடைசி ஜபம் எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் எல்லாரும் கண்ணை மூடுவோம் அவசரமாக போனோம்னா போயிடலாம் ஜபம் பண்ணும்போது எந்திரிச்சு போகக்கூடாது ஏன்னா அது ஒழுங்கினோம் ஆண்டவரை அலட்சியப்படுத்துகிற மாதிரி மற்றவனுக்கு அது இடையூறாக இருக்கும் ஆகவே போகணுன்றவங்க தாராளம் போகலாம் தப்பே கிடையாது அவசரமாக பஸ்ஸு பிடிக்கிறவங்கெல்லாம் போகணுன்னா போகலாம் ஆனால் ரெண்டே நிமிஷம் தான் ஏன்னா இதுக்கு மேலே போயிட்டுன்னா ஏன் பஸ்ஸு போயிடும் அதனால அதிகமான நேரத்தை நான் செலவழிக்க மாட்டேன் இந்த ஜப நேரம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் முதல்ல மனம் திரும்பினதுக்கு பிறகு தான் உங்க வியாதிக்காக உங்க பிரச்சனைக்காக ஜபம் பண்ணுவேன் மனம் திரும்புதல் இல்லாம கர்த்தர் எந்த அற்புதத்தையும் உனக்கு செய்ய முடியாது அதனால மனம் திரும்புதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக முதல் ஜபம் மனம் திரும்புதலுக்காக தீர்மானம் எடுக்கணும் நம்ம என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறோமோ அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில ஆசீர்வாதம் சகைய தீர்மானம் எடுத்தான் அன்றுவரே நான் தவறான விதத்தில் வாங்கின பணத்தை எல்லாம் ரெட்டிப்பாக திருப்பி தந்துருவேன் நாலத்தினே தந்துருவேன் உடனே கர்த்தர் இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது சகையினுடைய மனைவி வரல சகையினுடைய பிள்ளைங்க தேடி வரல ஆனால் சகை வந்தான் அந்த சகைய நிமித்தமாக கர்த்தர் அந்த வீட்டை ரட்சித்தார் அதனால் என் மனைவி வரல என் புருஷன் வரல நான் மாத்தந்தான் பயப்படாத முதலாவது இயேசு விசுவாசி அப்பொழுது நீ உன் வீட்டார் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் யோசிப்பு நிமித்தமாய் கர்த்தர் அந்த வீட்டை ஆசீர்வதித்தார் அந்த பொம்பளை மோசமான பொம்பளை தான் ஆனா என் பையன் அந்த வீட்டில் இருக்கிறானே அப்ப அந்த குடும்பம் அந்த வியாபாரம் நல்லா இருந்ததா என் பையனும் நல்லா இருப்பான் அது நிமித்தமாய் கர்த்தர் யோசிப்பு நிமித்தமாய் அந்த வீட்டை ஆசீர்வதித்தார் ஆகவே அவன் ரட்சிக்கப்படல இவன் ரட்சிக்கப்படலன்னு சொல்லாத முதலாவது நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் நீ பாவத்தை அறிக்கை செய் இப்ப இயேசுவின் ரத்தம் உன் பாவத்தை கழுவும் ஜபிக்கலாமா பாவத்தை அறிக்கை செய்து ஜபிக்கிறோம் வியாதிக்காக சொல்லாத உன்னுடைய பரீட்சைக்காக உன்னுடைய படிப்புக்காக உன்னுடைய திருமணத்துக்காக அதெல்லாம் பின்னாடி முதல்ல மனம் திரும்பு ஆண்டோருக்கு முன்னாடி சொல்லு அநீதி எல்லாம் பாவம் நான் விபச்சாரம் செய்யல வேசித்தனம் செய்யல ஆனா என்னுடைய சிந்தனையில கரைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய கண்கள் ஆபாசத்தையே பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுது எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு விரோதமா நான் செஞ்சிருக்கிறேன் நிறைய பொய் எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி இருக்கிறேன் என் மனைவி கிட்ட சொல்லி இருக்கிறேன் என் புருஷன் கிட்ட சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த ஒரு விசை என்னை மன்னியும் சிம்சம் கேட்டானே அந்த கடைசி ஜபம் இந்த ஒரு விசை ஒரு விசை இந்த ஒரே ஒரு விசை என்னை மன்னியும் ஜபிக்கலாமா கிருவியும் இருக்கம் உள்ள கர்த்தாவே சிம்சம் கேட்டது போல கண்ணீரோடு தங்களுடைய பாவத்தை எல்லாம் உணர்ந்து இந்த ஒரு விசை என்னை மன்னியும் என்று கேட்கிறாங்க மண்ணியும் ஆண்டுவரே அதுக்காக தானே சிலுவில் அறியப்பட்டீர் அதுக்காக தானே அத்தனை ரத்தத்தையும் சிந்தினீர் அந்த ரத்தம் வீண் போகாதபடி இன்னைக்கு யாரெல்லாம் பல வருஷத்து கிறிஸ்தவனாய் நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் இந்த மனம் திரும்புதல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று சொல்லி இன்றைக்கு அந்த மனம் திரும்புதல் எனக்கும் வேணும் மனம் திரும்பின அனுபவத்தோடு இந்த சபையில் நான் அங்கமாக இருக்கணும் என்று ஆசைப்பட்டு தன் பாவத்தை பாவம் என்று சொல்லி அறிக்கை செய்கிறார்களும் எப்படிப்பட்ட தவறா இருந்தாலும் மன்னிக்காத பாவம் அல்லது ஒப்புரவாகாத பாவம் அநீதியான பாவம் எதெல்லாம் அவர்கள் அறிக்கை செய்கிறார்களோ அதையெல்லாம் நீர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பாவத்தை மன்னியம் ஆண்டு வரேன் 
ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சகல பாவத்தையும் கழுவி சுத்திகரிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது அல்லவா இந்த ஒரு விசை எத்தனையோ கன்வென்ஷன்ல கலந்துகிட்டாங்க எத்தனையோ பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு கேட்கிறாங்க இந்த ஒரு விசை இந்த ஒரே ஒரு விசை என்னை மன்னியும் என்னுடைய வாழ்நாள் முடிய போது எப்போன்னு எனக்கு தெரியாது பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் போதும் ஆண்டு வரேன் அனுபவித்த பிரச்சனை போதும் தவறுகளை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் தான் காரணம் என் புருஷ மேல நான் பழிய சொல்லல என் மனைவி மேல பழிய சொல்லல நான் தான் காரணம் இந்த ஒரு விசை என்னை மன்னியும் என்று யாரெல்லாம் கேட்டு தன் பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்கிறார்களோ அத்தனை பேரையும் மன்னியும் ஆண்டு வரேன் இந்த ஒரு விசை மன்னியும் உங்களுடைய பிள்ளையாய் சேர்த்து கொள்ளும் பாவம் கழுவப்பட்டவர்களாக இந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் போகணும் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய காரியம் கேட்க போறாங்க பிரச்சனைகள் எல்லாம் சொல்ல போறாங்க வியாதியை சுமந்துட்டு வந்தவங்க அந்த வியாதிக்காக ஜெபிக்க போறாங்க நீ பாவத்தை மன்னிக்கலன்னா அந்த வியாதி நல்லா ஆகாது அதுக்காக தான் கெஞ்சி கேட்கிறோம் இந்த ஒரு விசை மன்னியும் தயவுசெய்து இந்த ஒரு விசை மன்னியும் அனுபவிச்ச வேதனைகள் போதும் ரெண்டாவது ஆயுதம் வேண்டாம் ஆண்டு வரே எங்க அப்பா சாக கூடாது எங்க அம்மா சாக கூடாது நான் ஆசையோடு வளர்த்தேன் என் மகன் சாக கூடாது என் மகன் சாக கூடாது என்னுடைய வியாபாரம் நஷ்டம் ஆக கூடாது இந்த ஒரு விசை என்னை மன்னியும் மன்னியும் யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ அத்தனை பேரையும் உங்களுடைய திரு ரத்தம் கழுவி சுத்திகரிக்கப்படுவதாக என் நாமத்தில் என்ன கேட்டாலும் தருவேன் என்று சொன்ன தெய்வம் பாவத்தை அறிக்கை செய்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் உங்களுடைய திரு ரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்திகரியும் நீர் கழிவினதுக்காக சோத்திரம் தைரியமாய் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லத்தக்கதாய் ஒரு பலத்தை நீர் தந்திரே அதுக்காக சோத்திரம் இந்த நிமிஷம் முதல் ஒரு புது சிருஷ்டியின் அனுபவத்தை இவருடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் காணட்டும் ஆண்டுரே உலகம் தராத சமாதானத்தை இந்த நிமிஷம் முதல் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்களாக இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே வியாதிக்காக ஜெபிப்போம் வியாதி உள்ள இடங்களில் கைகளை நீங்களே வச்சு கொள்ளலாம் பிரச்சனைகள் இப்ப நீங்க வாய திறந்து நீங்க கேட்கலாம் எப்ப உன்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதோ அந்த நிமிஷமே இயேசுவ அப்பான்னு கூப்பிடுகிற புத்திர சுவீகாரம் உனக்கு கிடைச்சிருது உரிமையோட கேட்கலாம் அப்பா இதுதான் என்னுடைய பிரச்சனை என் சொந்த மன்னாட்டியே மனைவியே என்ன புரிஞ்சிக்கல ஆண்டவரே என் சொந்த புருஷன் என்ன புரிஞ்சிக்கல எவ்வளவு நாளைக்கு நான் இதை சகிப்பேன் எங்க வீட்டுக்கார என்ன புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்க எவ்வளவு நாளைக்கு நான் இந்த வேதனை அனுபவிப்பேன் சொந்தக்காரங்க பாக்குறாங்க ஊருக்காரங்க பாக்குறாங்க இந்த வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறாங்க ஆண்டுவரே நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி கிருப செய்யும் சொல்லி கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறாங்க ஆண்டுவரே நீர் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்காமல் போனால் வேறு யார் ஆண்டவரே தீர்க்க முடியும் வந்திருக்கிறது என்ன நம்பி இவங்க வரல எழுந்து நிற்பது என்ன நம்பி நிக்கல உம்ம நம்பி தான் நின்னுக்கிறாங்க ஏன்னா உபகிட்ட தான் இருக்குது எல்லா ஆசீர்வாதமும் உபகிட்ட தான் இருக்குது எல்லா அற்புதங்களும் உம்மை நம்பினவங்களை இது வரைக்கும் நீர் கைவிட்டதே கிடையாது நம்பி வந்தவங்க யாரும் இன்னைக்கு வெறுமையா போகவே கூடாது தயவுசெய்து நீர் கிருப செய்யும் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நீர் கட்டளையிடும் யார் யார் என்னென்ன வியாதிகளை சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்களோ அந்த வியாதிகள் நீங்கி போவதாக கடன் தொல்லைகளினாலே வந்தவர்கள் அவருடைய கடன் நீங்குவதற்கு ஒரு புது மார்க்கத்தை நீர் காட்டு மாண்டவரே கோர்ட்ல இருந்து ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்கிறவர்களுக்கு நல்ல பதிலாக அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அவர்கள் மனது திருமணது நிமித்தமாய் தேவரீர் கிருப செய்யும் அரசாங்கத்தில் இருந்து எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் அவர்களுக்கு வெற்றிகரமாக நடக்க கிருப செய்யும் பல விதத்தில் பல பிரச்சனைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க சுவாமி உள்ளத்தை அறிகிற தெய்வமே யார் யார் என்னென்ன காரியத்தை இப்போ மனதில் நினைத்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றிகரமாக மாற்ற விரும்புகிறேன் <laughs> கிடைக்கும் <laughs> 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 ஊழியக்காரன் முறையில நானும் இந்த எழுந்து நிற்கிற இந்த ஜனங்களுக்காக இந்த மக்களுக்காக பாரத்தோடு நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்களுடைய திரு 
கரங்களை நீட்டி ஒவ்வொரு சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற பிலிசுனிய கட்டுகளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற சத்ரு போராட்டத்தையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற அசுத்த ஆவியினுடைய சேட்டைகளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற வறுமையும் வேதனைகளையும் ஒவ்வொரு சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினர் அனுபவித்த தோல்விகளையும் அவையெல்லாம் மாற்றி வெற்றிகரமாக ஆக்கி தருவீராக என் நாமத்தில என்ன கேட்டாலும் தருவேன் என்று சொன்ன தெய்வமே ஏசுவின் நாமத்தில நான் செவிக்கிறேன் ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் அற்புதத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக ஏசுவின் நாமத்தில நான் செவிக்கிறேன் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றப்படுவதாக எந்த வீட்டில் சமாதானம் இல்லையோ இந்த நிமிஷம் முதல் அந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் யார் குணப்படவில்லையோ திருந்தவில்லையோ இந்த நிமிஷம் முதல் யாரை நினைத்து ஜெபி நடக்கட்டும் <laughs> <laughs> எங்களுக்கு ஒரு தருணத்தை தாரும் ஆசீர்வதியும் நிறைவேற்றும் மக்களாகும் <laughs> நிகழ்ச்சிகளையும் கடவுளுடைய பெரிதான கிருபையினால் நாம் சிறப்பாக நடத்த அருள் செய்த இறைவனுக்கு நன்றி யாவரும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் நமது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் சிநேகமும் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் சிறப்பான முறையில் நடத்தின பிரேயர் நெட்ஒர்க்கை சார்ந்த அன்பு சகோதரர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் எங்கள் கல்வாரில் உத்தரன் சபையின் சார்பாக உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதோடு இந்த மூன்று நாட்களிலும் மிகவும் சிறப்பாக இறை வார்த்தையை கூறின டாக்டர் புஷ்பராஜ் அவர்களுக்கும் இந்த மூன்று நாட்களிலும் கலந்து கொண்ட போதக பெரியவர்களுக்கும் கல்வாரில் உத்தரன் சபையின் சார்பாக நன்றியை